nangyari kay Jonah. At ito po yung sinabi sa chapter 1, verse 17. Ang sabi po dito, And the Lord appointed a great fish to swallow up Jonah, and Jonah was in the belly of the fish three days and three nights. At pagpatuloy na po natin ang pagbabasa sa chapter 2, verse 1 to 10. Then Jonah prayed to the Lord this God from the belly of the fish, saying, I called out to the Lord out of my distress, and He answered me. Out of the belly of Shoal I cried, and you heard my voice. For you cast me into the deep, into the heart of the seas, and the flood surrounded me. All your waves and your billows passed over me. Then I said, I am driven away from your sight, yet I shall again look upon your holy temple. The waters closed in over me to take my life. The deep surrounded me. Weeds were wrapped about my head at the roots of the mountains. I went down to the land whose bars closed upon me forever, yet you brought up my life from the pit, O Lord my God. Verse 7, When my light was fainting away, I remembered the Lord, and my prayer came to you into your holy temple. Those who pay regard to vain idols forsake their hope of steadfast love, but I, with the voice of thanksgiving, will sacrifice to you what I have vowed I will pay, salvation, belongs to the Lord. So makita natin, pagkabasa natin sa chapter 1 verse 17, eh meron palang preparation ang Panginoon. Ang plano ng Panginoon ay perfecto. Hindi hindi nagugulat ang Diyos sa mga pangyayari na o oh, si Jonah eh na, na, na hinulog nila sa sa karagatan. Hindi ko to plinano, hindi ganito. Nakita natin sa chapter 1 verse 17 dahil sa salitang and the Lord prepared a great fish to swallow up Jonah. Meron palang pre-prepare ang Panginoon para kay Jonah. So, makikita natin dito ang, ang karakter ng Diyos na hindi siya nagkakamali, perfecto ang kanyang plano sa lahat ng bagay, bagamat sa tingin ng tao, ito'y uh, sirkumstansya o malabo, ngunit sa Diyos, ito'y malinaw. Hindi nagbabago ang isip ng Panginoon at perfecto ang kanyang plano. Ngunit, ang sabi dito sa Chapter 2, verse 1, Then Jonah prayed to the Lord this God from the belly of the fish. Anong ginawa ni Jonah nang siya ay nasa loob ng tiyan ng isda? Wala siyang ibang ginawa. Nakita natin na nalangin siya. At isa pong um, gusto kong i-realize natin dito, isa pong uh, parang nakakamangha na, na na passage dito na itong taong ito ay nasa loob ng tiyan ng isda three days and three nights. Parang sa buong history, walang na, walang ibang nabalita na ganito ang mga taong nakakain ng isda ay namamatay. Ngunit dito si Jonah, isipin po ninyo, ilagay natin yung sitwasyon dito ni Jonah na three days and three nights nasa loob siya ng tiyan ng isda ng sinasabi ng mga tao, kalokohan yan. Ito'y kwentong pangbata lamang. Hindi po. Ito'y nakasulat sa inerrant and infallible word of God. Kaya ito po ay totoong nangyari. Ito po ay totoong nagsulat. Kaya naman ang pangyayaring ito kay Jonah, na bagamat uh, hindi natin lubos mag-grat sa ating isipan, eh talagang nangyari ng dahil sa kapangyarihan ng Diyos. At dito sa chapter 2 verse 1, Jonah's act of prayer in the midst of unpleasant place is a mark of a true Christian. Wala siyang ginawa. Wala siyang ginawa kundi manalangin sa Diyos. Hindi siya nagreklamo na, O Diyos, ba't mo, ba't mo pa ako binuhay? Hindi ganito ang kanyang attitude. Kundi ang kanyang ginawa ay nanalangin siya. Bakit? Bakit niya nagawang manalangin? <coughs> Dahil the Lord gave Jonah a repentant heart. So, prayer of Jonah. Ito po ang ating topic ngayon, ang panalangin Jonah. Eh, isang marka ng tunay na kristyano. So, ibig sabihin, nang sinabi niya sa chapter 1, sa mga mandaragat, na ihagis niyo ako sa dagat, eh, dito nagpapatunay na totoo ang kanyang confession. Hindi ito suicidal thought. Totoo ang kanyang confession 
na siya ay nagsisisi sa kanyang kasalanan dahil nakita natin sa chapter 2 na wala siyang ibang ginawa kundi madalangin sa Diyos. Now, ang, ang team po na ating pag-aaralan ngayon ay eh, pananalangin ng may pananampalataya. Pananalangin ng may pananampalataya na makikita natin dito sa chapter 2 sa prayer ni Jonah. So may dalawa pong bagay tayong makikita dito. Now, sa panalangin pananampalataya ni Jonah, eh una, eh meron siyang paglalahad ng kahinaan sa Panginoon. Confessing our weakness, witnesses to our God. Sabi niya dito sa verse 1, as a verse 2, I called out to the Lord out of my distress. Sa kanyang pag... Uh, Ang sabi sa Tagalog, sa aking pagdadalamhati. So, ito ang state ng kanyang puso. Siya'y nagdadalamhati nang, tumata- nang tumawag siya sa Panginoon. So, nakita natin dito, si, uh, point dito, na ang paglapit pala sa Diyos sa panalangin, ay eh, merong humble heart. Lumalapit tayo sa Diyos nang merong pusong mababa. Now, paano inilahad dito ni Jonah ang kanyang kainaan? Dahil ito ang ating uh, first point. Dahil dito sa verse 2b, akala niya, akala ni Jonah, eh mamamatay na siya. So ito ang kanyang weakness, ito ang kanyang kainaan. Pag-aakala na siya ay mamamatay na physically. Dahil sabi dito sa uh, verse 2b, out of the belly of Shoal I cried. So ano po ba ang belly of Shoal? Ito'y hantungan ng mga mga namayapa, ng mga namatay. So dito, talagang akala dito ni Jonah, ang pag-aakala niya ay eh, mamamatay na siya. At sabi nga sa verse 5, ito rin nangyari nung siya itapon sa karagatan. The waters closed in over me to take my life. The deep surrounded me. Weeds were wrapped about my head. So kung ating i-imagine, eh, nalulunod to si Jonah. Sa sobrang lalim ng karagatan, eh ito ang mga nangyari sa kanya. Now, take note po na itong passage na ito ay eh, parang structure din sa mga psalms. Ito po ay isang uri din ng salmo. Ito makikita natin na ito ay totoong prophet ng Diyos dahil ito ay nakapattern sa mga psalms ni Haring David. Uh, isa pong bagay ang tignan natin dito ay eh, yung verse 3b. Ang sabi dito, all your waves and your billows passed over me. So, nasabi po ito ni Haring David sa Psalms 42 verse 7. Ang sabi dito sa Psalms 42 verse 7, Deep calls to deep at the roar of your waterfalls, all your breakers and your waves have gone over me. So, may parallel tayong makikita. So, sabi naman dito sa verse 5, eh, nabasa nga natin, eh, may halin tulad sa Psalms chapter 69 verse 1 to 3. Ang sabi niya, Save me, O God, for the waters have come up to my neck. I sink in the deep mire where there is no foothold. I have come into deep waters, and the flood sweeps over me. I am weary with my crying out. My throat is parched. My eyes grow dim with waiting for my God. So nakita natin na ito ay nakapattern sa Psalms, sa mga Salmo. Nagbabasa si Jonah ng Salmo. Ngunit dito, kung sa Psalms natin makikita, eh yung mga sinabi ng mga salmista dito, eh metaphor lang. Yung billows, yung waves, ang mga, dag, ang mga tubig sa aking paligid, eh metaphor lang ng problema. Ngunit dito kay Jonah, naranasan niya ng literal yung mga bagay na ito. Talagang naranasan niya na talagang kumahampas sa kanya ang tubig at siya ay mamamatay na talaga. So yun ang unang nakita natin. Dito sa kanyang panalangin ng may pananampalataya, inilahad niya ang kanyang kainaan dahil akala niya na siya ay mamamatay ng pisikal. At hindi lamang pisikal, ang isa pa pong pag-aakala dito ni, ni Jonah, eh pag-aakala niya na ang justice, ang hatol na binigay sa kanya ng Panginoon, eh hindi lang kamatayang pisikal, kundi kamatayang espiritual. Ang sabi dito sa verse 3, For you cast me into the deep, into the heart of the sea. So, pansin po natin yung word dito na cast. Pag sinabi dito cast, 
eh may maihahalikulad din natin ito na sinabi ni Haring David sa Psalms 51 verse 11. Sabi niya nga doon, cast me not away from your presence. So parang ang pag-aakala dito ni Jonah, eh ang presensya ng Panginoon, eh umalis na sa kanya. Hinayaan na siya. Dahil in the first place, ito ang kanyang nais eh, takasan ang presensya ng Diyos. At sabi niya dito, eh, sa verse 3, for you cast me into the deep, parang pinutol na ng Diyos ang kanyang, re ang, ang kanyang relasyon sa kanya. Hindi na siya muling makakapanumbalik na magpurik sa Panginoon. Hindi na siya muling makakapaghandog. Talagang ang relasyon dito sa akin at sa Diyos ay tuluyan ng naputol. Akala niya spiritual death ang hatol sa kanya ng Panginoon. Ngunit anong sabi niya? Verse 6b. Inilaad niya, nakita natin ito yung mga kainaan niya, mga pagkaakala niya, na pawang dikta ng laman. Ngunit ang sabi niya dito, eh hindi ganito dinil si Jonah ng Panginoon. Ang sabi dito sa verse 6b, Yet you brought up my life from the pit, O Lord my God. Ang Panginoon, ang nag-ahon sa kanya sa buhap sa buhay sa sa kanyang buhay mula sa buhay. Ito ang kanyang sinabi. Yet you brought up my life from the pit. Lahat ng mga pag-aakala niya ay hindi nangyari. Dahil ang nag-deal sa kanya ay ang Diyos na punong-puno ng pag-ibig. So ano po ang point na makikita natin dito? Ang tanda ng tunay na kristyano na may panalangin pa na ng palataya, e eh inaamin niya ang kanyang kahinaan sa tuwing siya ay lalapit sa Diyos. Siya ay lumalapit sa Diyos ng may humbled heart. At inaamin niya, Panginoon, ito ang aking pag-aakala. Ito ang aking kahinaan. Ako'y lalapit sa inyo. At ganito dapat ang ating puso, mga kapatid. Andyan ang dikta ng ating laman. Andyan ang accuser, si Satanas na sinasabi, walang pardon sa ginawa mong kasalanan. Sinusubok ka ng iyong sariling pananampalataya, mga maling pag-aakala. Ngunit ang lahat ng ito sa Panginoon kapag ating nilapit ay may pag-ibig at may pagbibigtas. Now, sa katotohanan po, mga kapatid, talagang deserve natin ang katulan. Talagang dagdun talaga tayo physical death and spiritual death ng dahil sa kasalanan, eh, tayo po ay under sa hatol ng Diyos. Ngunit sa kanyang pag-ibig ng dahil binigay niya si Yesu Cristo bilang uh, kanyang tanging anak na sino mang sumampalataya sa kanya. Ang sabi sa John 3.16 ay hindi, mag, hindi mapapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So, ang pananalangin po ng may pananampalataya eh inaamin ang kainaan sa harap ng Diyos. At kumakapit sa ilaw ng kaligbasan walang iba kundi si Yeso Cristo. Ang sabi nga sa uh, Romans chapter 3 verse 23 na pagpapatunay na walang taong matuwid. Ang sabi dito, Yamang ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Sila ngayon ay itinuturing na ganap ng kanyang biyaya bilang kaloob sa pamamagitan ng pagtubos na nakay Kristo Yesus. Sa pamamagitan lamang ni Kristo Yesus, kaya tayo naging kaaya-aya, kaya tayo naging katanggap-tanggap sa Ama. Pero ang dapat sa atin, eh talagang hatol sa kamatayang espiritual. At sabi dito, na siyang inialay ng Diyos bilang handog na pagtubos sa kanyang dugo na mabisa sa pamamagitan ng ano? ng pananampalataya. So, prayer with faith, ang pananalangin ng may pananampalataya ay essential po sa isang kristyano na tayo sa ating paglapit sa Diyos eh meron tayong baba na puso at may pag-amin na tayo ay mahina. So, isang lesson po na makikita natin dito, inaalala ng tao ng Diyos ang kanyang hopeless state sa kanyang pagharap sa hopeful and holy God. So, nakita po natin na 
sa kanyang panalangin pananampalataya ay eh, hindi niya lamang inilahad ang kanyang kainaan, kundi inalala niya ang pag-ibig ng Diyos sa kanya. Remembering the love of God. Ang sabi sa uh, verse 7, When my life was fainting away, I remembered the Lord. Remembering the love of God. And my prayer came to you into your holy temple. Those who pay regard to vain idols forsake their hope of steadfast love, but I, with the voice of thanksgiving, will sacrifice to you what I have vowed I will pay. Salvation belongs to the Lord. So, hindi lang siya nananatili doon na inaamin niya na mahina siya, ngunit dahil kung doon lamang siya magmananatili, eh talagang madedepress siya. Ngunit dito, inalala niya ang pag-ibig ng Diyos sa kanyang pananalamin. At ang pag-aalala sa pag-ibig ng Diyos ay magbibigay po ng tatlo bagay. Ang una, ay magkakaroon tayo ng sense of reconciliation. At yun ang naramdaman ni Jonah sa kanyang uh, pananalamin. Nagkaroon siya ng sense of reconciliation sa verse 7. Ang sabi niya sa verse 7, Be and my prayer came into you nakaabot sa Panginoon ang kanyang panalangin. Tinanggap ng Panginoon ang kanyang panalangin. Ibig sabihin, sa kanyang panalangin, alam niya na pinatawad na siya ng Diyos. Nagkaroon na ng reconciliation ang kanyang relasyon sa Diyos. Now, Jonah remembered not the condemnation but the grace of God. Inilala niya ang biyaya ng Diyos sa kanyang buhay. Ang pag-ibig ng Diyos sa kanyang buhay. Yung mga panahon na siya ay nandoon at nasa karagatan, ito po ay hatol. Ito ay tiyak na kamatayan. Ngunit ang means of grace, itong uh, malaking isda na lumamon sa kanya, ito'y paraan, ito'y pagpapakita ng Diyos ng pag-ibig kay Jonah. So yun, no? Uh, Jonah sa verse 7b, not remembering the Tarshish, hindi niya inalala ang mga bagay na ito, kundi tumingin siya sa restoration ng Panginoon. Hindi niya na uh, ibinaling ang kanyang puso doon, kundi muli siyang tumingin sa pag-ibig ng Diyos sa kanyang buhay. Na dahil sa pag-ibig ng Diyos, alam niya na i-restore siya ng Diyos ang kanyang office bilang propeta ay maibabalik. At yun, ang una, sense of reconciliation. At hindi lamang yun, ang sabi nga sa verse 7b, and my prayer came to you into your holy temple. Tinanggap ng Panginoon ang kanyang aing handog. At hindi lamang sense of reconciliation, kundi nagkaroon din siya ng sense of concern. Nagkaroon siya ng sense of concern sa verse 8. Nang sabi niya, Those who pay regard to vain idols forsake their hope of steadfast love. Now, nagkaroon na siya ng concern sa kasalanan na dati, nung una, hindi niya to, hindi niya to iniintindi. Ngunit ngayon, sa kanyang panalangin, eh, namuhi na siya sa kasalanan kanyang nakita. At ano yung kanyang, kasalanan kanyang nakita? Yung pagtawag ng mga mandaragat, ng mga pagano mandaragat sa kanika nilang mga Diyos. Yun ang sinasabi niya. Kaya sabi niya, those who pay regard to vain idols. Pero hindi nakita ni Jonah kung paano kumilos ang Diyos sa mga mandaragat na ito na sila pala ay niligtas ng Diyos. Ngunit hindi lamang ito concern sa kasalanan ng iba, kundi concern ito sa kasalanan ng kanyang sarili. Ini-echo niya rin dito sa sinabi niya na those who pay regard to vain idols forsake their hope in God, ito'y tumukukoy sa kanyang sarili. Na sinasabi niya na siya ay makasalanan at kailangan niya at nagawa niya ito at hindi niya ito na muling gagawin. Namumuhit na ako sa mga bagay na ito. At ano po ang mga vain idols na maaari tinuturin dito ni Jonah? eh ang pride ng kanyang sarili. Ang pride of life, naging mayabang siya, naging matigas ang kanyang ulo. At dito, sa sense of concern, nagkakaroon siya ng sense of concern dahil 
inaalala niya ang pag-ibig ng Diyos sa kanyang pananalangin. So, bilang application po, mga kapatid, ang mundong ito ay tunay nga na nag-o-offer ng iba't ibang Diyos Diyosan sa ating paligid na maaaring magbaba sa ating buhay kristyano. Nandiyan ang Diyos ng kayabangan, Diyos ng kayamanan, Diyos ng kalaswaan, Diyos sa ngayon, sa ating panahon, eh, kalamak ngayon ang Diyos ng iba't ibang kasarian. Eh, ito'y tayo ay nasa mundo na kung saan pabulok na pabulok. Eh, kung ang iyong po, kung ang iyong uh, pananaw, eh, hawak mo ang iyong kaligtasan, eh, madali kang madadala sa mga bagay na ito. Ikaw ay babagsak sa pagkakasala. Ngunit kung ikaw, eh, andoon ang full conviction mo na ang Diyos ang may author and finisher ng iyong pananampalataya, e eh, kailanman hindi ka mayayanig sa ganitong filosofiya na ino-offer ng mundo. At ito po yung application na sinabi ni John Calvin. At dito sa verse 8, maingat na si Jonah. Maingat na si Jonah na hindi muling gawin ang mga pagkakasalang na gawa niya sa harap ng banal na Diyos. No, kung ating mapapansin, eh meron ding huge swing. Kung kanina sa morning worship, uh, sa message, eh meron ding full room na ating makikita. Eh sa panalangin din po ni Jonah, eh meron ding uh, huge swing sa kanyang prayer. Dahil kung mapapansin po ni Diyos, sa verse 1, sa una siya ay nagdadalamhati sa Diyos. Ngunit pagdating sa verse 7 to 9, ang kanyang tinig ng panalangin ay pinupuno ng pagdalaan. So ito po ang nadadala sa atin ng panalalangin ng may pananampalataya. Meron po tayong pagkilala sa ating kahinaan, ngunit inaalala natin, kapag inaalala natin sa ating panalangin ng pag-ibig na ginawa sa atin ng Diyos, eh ang result nito ay kagalakan. Napapalitan ng ating mga pagpipighati ng kagalakan na nagbumula lamang sa Diyos. Kaya nga sabi dito sa verse 9, eh, unong puno, but I with the voice of thanksgiving will sacrifice to you. So, hindi lang tayo magkakaroon ng sense of reconciliation, hindi lang tayo magkakaroon ng sense of concern sa mga kasalanan, kundi magkakaroon din tayo ng joy of salvation. Joy of salvation. Dahil ang sabi sa verse 9, What I have vowed, I will pay. Salvation belongs to the Lord. May kagalakan na si Jonah na tatawag sa Diyos. At joy of salvation, ito ay isang uh, senyales ng restored heart. Na napanubalik ka na puso. Now, kanino natin maihahalin tulad ang pangyayari nito? Ito'y gaya na nangyari kay Jonah, ay gaya din na nangyari kay Haring David. Napanumbalik ang kagalakan niya na muling tumawag sa Panginoon. Eh, ito po ay uh, gaya din ng aming napag-aralan sa Los Banyos. Eh, ito'y sa, nabanggit ni Pastor Noel sa kanyang mensahe sa Psalms 51 na merong salvation ngunit walang joy, walang kagalakan. Maaaring ganito tayo, hindi mga kristyano, meron ka ngayong salvation, ngunit walang joy, walang kaganapan. Bakit? Ito'y dahil meron pa rin kasalanan na hindi mo kinoconfess sa Panginoon. So, isa itong encouragement sa atin na ang ginawa ni Jonah sa kanyang pananalangin, alam niyang mahina siya, ngunit sa kanyang, sa kanyang pananalangin, inilala niya ang pag-ibig ng Diyos. Kaya naman nagkaroon siya ng joy of salvation. Kaya naman sa verse 9, B, ang sabi niya dito, what I have vowed, I will pay. Nang dahil sa ginawa ng Diyos sa kanyang buhay, eh meron na siyang confidence na muling lumapit, muling isagawa, muling mag-alay sa Diyos muling gawin ang kanyang kumpulin bilang isang propeta at igit sa lahat bilang isang tao ng Diyos. At sinabi niya dito sa kahuli-hulihan at ang conclusion niya is salvation 
is of the Lord. Sinabi ito ni Jonah dahil nalaman niya, narealize niya, na hindi ito sa kanyang malakasan lamang, kundi ang salvation, ang kaligtasan ay nagmumula lamang sa Panginoon. So dito sa Old Testament, si Jonah dito ay naglulok forward sa ating Panginoong Iso Kristo. Now, sa ating ngayon, sa ating kalagayan ngayon mga kapatid, tapos na ang ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo, malinaw na ito sa atin. Kaya dapat masabi natin sa ating puso na salvation is of the Lord, is from Jesus Christ our God alone. Si Kristo pa rin ang ating buhay sa ating pagpaparuloy, sa, sa ating mga ginagawa. Siya ang kapuspusan ng pagsasakatuparan ng ating kaligtasan. At ito po ang encouragement ni Peter sa iglesia na mga nagscattered ng mga kapatid sa 1 Peter. First Peter chapter 1 verse 3. Ang sabi niya dito, Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Iso Kristo sa pamamagitan ng kanyang malaking kahabagan ay muli tayong ipinanganak sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Iso Kristo mula sa mga patay. Tungo sa isang manang hindi nasisira. Ang salvation na taglay natin ngayon ay manang hindi nasisira. Walang dumis at hindi kumukupas na inilakan sa langit para sa iyo, na sa kapangyarihan ng Diyos ay iniingatan sa pamagitan ng pananampalataya para sa kaligtasan ng nakahandang ipahayag sa huling panahon. So, hindi pa full, hindi pa full. Eh, meron pa kapahayagan sa huling panahon. So, sa verse 6, sa ganito, kayo'y nagagalak, bagamat ngayon, sandaling panahon, eh, meron mga trials ay kailangan ninyong magdanas ng iba't ibang pagsubok upang ang kadilisayan ng inyong pananampalataya na mas malaga kaysa bintong nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamagitan ng apoy, ay mauwi sa kapurihan, kalulatian at karangalan sa pagpapakita ni Iso Cristo. Now ito, verse 8. Kung si Jonah, hindi niya, hindi niya nakikita si Si Kristo, e eh, ganyan din tayo, ganito ang ating pananampalataya sa Diyos. Na, hindi ninyo siya nakita, gayon may inyong inititig. Bagamat ngayon ay eh, hindi ninyo siya nakikita, gayon may inyong sinasampalatayanan at kayo'y nagagalak na may galak na hindi may paliwanag at puspos ng kaluwalhatian. So merong joy of salvation dahil ang may gawa nito ay eh, hindi tayo kundi libre binigay sa atin ng Panginoong Iso Kristo na hindi natin pinaghirapan kundi siya ang naghirap sa krus ng Kalbaryo. Nung sa ating buhay, pinangawakan po ba natin mga kapatid ang, na ang kaligtasan ay nagmula lamang sa Panginoon? Nung paglalapat po sa ating mensahe, nakita natin ang prayer dito ni Jonah na dalawang bagay sa kanyang pananalangin pananampalataya kaya hindi niya lamang inaalala ang kanyang kainaan kundi inaalala niya din ang pag-ibig ng Diyos sa kanya so yun ang application po at paglalapat sa ating buhay uh, how is your prayer life? kamusta po ang ating buhay? kristyano at pagdating sa means of grace ng pananalangin ay eh, laging ito binabanggit Laging ito ang mensahe ng Diyos. Nung nakaraang sandin lamang sa panghapong mensahe, e prayer din. So marahil nagpukulang tayo dito sa means of grace ng prayer. Tayo po ba ay umihinga pa? O gaya tayo ng mga, ma- ng mga illustration kanina, ng mga ng mangingisda na tumatawag lang sa Diyos sa panahon ng kailangan na kailangan niya lang. At ang sabi niya doon, eh, hindi na kita muling haabalahin pa. Iligtas mo lang kami sa mga pangyayari nito. Now, nagbibigay po ba tayo ng panahon sa ating personal prayer? Inilalahad ba natin sa Diyos ang ating kahinaan? Na, Panginoon, mahina ako. Hindi ko kayang harapin ang araw na ito. Sa aking sarili lamang. 
kailangan ko ang iyong biyaya. Ganun ka ba ang ating prayer? Binabalikan mo ba ang panahon ng pag-ibig ng Diyos na ginawa sa iyong buhay, ina kristyano? Sa iyong prayer ba, inaalala mo ang salvation, ang iginawad sa iyo ng Panginoon? O nagpe-pray ka lang ng wala sa puso o mabilis dahil marami pa akong gagawin. Marami pa akong gagawin, marami pa akong trabaho. So, kailangan, ma- kailangan sa isang kristyano ay eh, merong hininga at ito po ang pananalangin. O ikaw, bilang kristyano, eh, hindi ka na lumalapit sa Diyos. Dahil dinidikta ng iyong laman, ikaw ay nagkasala, ikaw ay nagkasala. Ikaw ay hindi matuwid sa harap ng Diyos. Alam natin na sa Panginoon ay punong-puno ng biyaya. At kapag kinonfess natin ito, sabi sa 1 John 1.9, He is faithful and just forgive us and cleanse us from all our wickedness. Hindi niya lang ibabalik ang mga ang nasirang relasyon, kundi ibabalik niya din ang kagalakan ng iyong kaligtasan. Now, isa pong point of application din dito na makikita natin sa Jonah chapter 2 na in prayer, circumstances never change but it changes our view of God. Dahil ang context po nito sa panalangin ni Jonah ay eh, nasa loob pa rin siya ng tiyan ng isda. Hindi pa rin siya nasa, nasa shore, wala pa siya sa pampang. Nandun pa rin siya sa pinaka-ilalim ng dagat. Ngunit sa kanyang prayer, nagsimula sa pagdadalang hati. Ngunit sa kanyang pananalamin, ay eh, binalik ng Diyos ang kagalakan ng kanyang pananampalataya. Inalala niya ang pag-ibig ng Diyos. So yun, circumstances never change but it changes our view of God. Now, ang ating kalagayan ngayon sa ating pong buhay ay eh, nasa hawak ng Diyos. Bagamat hindi natin sasabihin na dahil sa ating pagpababaya, eh ito ay trials, ito yung naging malinaw sa atin. Ito pong nangyari kay Jonah, eh isa ding paraan ng pagdidisiplina sa kanya ng Panginoon. Ngunit, nang dahil sa kanyang confession, eh ibinalik ng Panginoon ang kanyang uh, kagalaan. Now, sa ginpong hamon sa atin, sa ating mga kaibigan, mga kaibigan, ang salvation ay tanging makukuha lamang sa ating Panginoon. Wala sa ibang bagay, wala sa iyong effort, kundi tanging kay Kristo Yesus lamang. Dahil sinabi nga sa Matthew 12.38, ang sinabi ng Panginoon Yesus Kristo sa mga nagtetest na kanyang, kanyang uh, pagkadyos, Walang ibang tanda ang ibinigay maliban sa tanda ni Propeta Jonah. Na kung si Jonah, dala niya ang kanyang sariling kalakasan sa tiyan ng isda, ngunit ang sign na dala ng Panginoong Iso Kristo, ay eh, dala niya ang buong kasalanan ng sandibutan nang siya ay mamatay. Ngunit hindi siya nabigo, kundi nagtagumpay siya sa kamatayan yun siya'y muling na buhay. Kaya naman meron tayong buhay na pag-asa. Kaya nga, mga kaibigan, nawa, lumapit ka sa Panginoon, pagsisiyan mo yung kasalanan. At ang kaligtasan ay tanging kay Kristo lamang. Tayo po ay yung magsara sa ating sa panalang. Panginoon, hindi nga po, kami ay mahina kami ay madalas nadadala ng dikta ng aming laman na sumusumbat sa amin na hindi namin kaya o kami ay nagkasala. Ito o po, Panginoon, na kami ay makasalanan sa inyong harapan at hindi talaga namin ito kaya. Kung sa inyong pong biyaya o Diyos, eh, sa inyong pag-ibig ay binigay ninyo ang inyong anak na si Yesu Cristo bilang kabayaran ng aming mga kasalanan. Kaya nga sa aming pagpapatuloy, eh, meron kaming confidence, meron kaming kagalakan dahil alam namin na kayo, Panginoon, ang author and finisher ng aming salvation. 
Kaya po, Panginoon, nawa, ito'y maging comfort sa bawat isa sa amin. Na huwag namin deprive ang aming sarili. Huwag namin patagalin, kundi maging buhay namin ang pananalangin. Na laging lumalapot sa inyo sa panahon na kami ay kami ay nakakaranas ng pagsubok o kami ay nakakaranas ng pagpapala. E kami ay constant na nananalangin sa inyo dahil kami ay dinidinig, dinidinig din nyo. Hindi dahil sa aming mga sarili, kundi dahil meron kami mediator. At ito ay ang aming Panginoon sa Kristo. Kaya Panginoon, comfort nyo kami at muli patuloy nyo kami tulungan sa aming buhay, sa aming pananatili at patuloy na paghihintay sa inyong muling pagpapalik. So ito namin binabalik ang pagpupulit pasalamat sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.